这是一位27岁的年轻人患癌后，在网上写下的反思，讲述了自己是如何患上癌症的。星河将内容整理，并查阅了相关资料和数据，整理成本期视频。我27岁，急性 T 淋巴细胞白血病，俗称血癌。血癌的发病率是十万分之零点六七，从发病到死亡可能不超过三个月，临床生存率一年多。因此，你们应该大致了解这个病有多险恶。生病这段时间让我看到癌症越来越年轻化，和我一样生病的年轻人越来越多。在青春年少的时候，父母白发苍苍等待你尽孝的时候，却有可能比他们早早离开。这样的痛苦很少人能体会。生病至今，我一直在思考一个问题：为什么我会得这个病？没有怨天尤人，只能说咎由自取。种种迹象，铁一般的事实告诉我，都是因为我懒。现代医学已经证实，每个人身上都有癌症基因，发病与否取决于原癌基因是否被激活。我想我的懒让我身体内的癌症基因天时地利、电光火石的激活了。一、压力大，焦虑到失眠。我是一个对自己很苛责的人，经常会给自己很大的压力，总是很焦虑，整夜整夜睡不着。二、吃饭基本靠外卖凑合。睡眠差导致我不会起来吃早饭，或者随便打发。我大学毕业后在广州工作，一线城市的生活压力也大，吃饭基本靠外卖凑合。三，经常晚睡，失眠熬夜，到了晚上好不容易有点时间，更不想轻易结束这短暂的欢乐时光，自然也就睡得晚，经常熬夜，没有时间好好吃饭，没有时间好好锻炼，没有时间好好休息，也不想花这个时间。我想我的描述你都懂，因为现在的年轻人有多少人不是自诩懒癌晚期，熬夜、喝酒、暴饮暴食。有一餐没一餐是常态，能坐着不会站着，能躺着不会坐着。以前我们觉得癌症离我们很远，觉得自己年轻身体好，生活没有规律没关系，给自己一点压力也正常。但年轻不应该是我们挥霍身体的资本。我的爱人是肿瘤医院的护士，时常会聊起医院里的事情。他说医院里的肿瘤患者年轻人越来越多。甚至还有几岁的小孩子，实在令人痛心。其实无论什么年龄，谁得上这种大病都是整个家庭的灾难。年轻人都是家里的顶梁柱，肩负着养家糊口的重任。小孩子更是每个家庭的希望，他们的童年应该是在户外开心的跑着跳着，而不是在病床上痛苦的躺着。我在网上查了相关数据，全国肿瘤登记中心的数据显示，二十到三十九岁年龄组的肿瘤发病率在两千年是三十九点二二每十万人。到二零一三年，增长至七十点零一每十万人，也就是说，十三年的时间里，年轻人癌症发病率增长了近百分之八十。按照二零一三年的人口统计数据进行计算，中国一年新增三十万年轻的癌症病人，这一点理应引起我们的重视。年轻人把发病原因归咎于压力、熬夜、饮食三个方面的原因，才是我更加担心的点，因为我觉得大部分小伙伴应该跟我一样，都有这三个习惯，这已经是年轻人的通病了。如果这些是导致癌症的直接原因，那我们真的要人人自危了。其实癌症的诱因目前大致分为外源性因素和内源性因素。内源性因素包括遗传因素、免疫因素和内分泌因素，这些我们决定不了。这里需要重点关注的就是外源性因素，包括物理因素、化学因素、病毒感染等，这就跟我们的生活习惯有着直接关系了。比如吸烟，我们都知道是最常见的致癌因素，有九成肺癌是因为吸烟引起的。因吸烟直接或间接造成癌症新病例，排名第三，死亡人数高居第一，占全部癌症的三分之一。另外，饮食，我们吃的腌制食品容易诱发胃癌在内的诸多腺癌，而其中的苯则容易诱发白血病。还有一点，一般认为化学癌变是因为致癌物跟 DNA 产生了加合物，让复制出错。要清除这些加合物，得靠抗氧化物，就是要多吃抗氧化物的食品，比如水果蔬菜。但很不幸，现在的实验结果并不能直接证明这样真的有效果。患癌后教会我两件事。第一件事，生命真的很昂贵。我算了一笔账，我每住院一次，入院检查有大小便二十多元一项，血化验二十多元一项，一次五个项目一百多元 ，B 超两百多元，视检查内容而定。心电图七十多元 ，CT 五百多元。如果白细胞低，为了避免感染，打上白细胞针，有不同的针，有一个记得是一百五十元一次，一天可能两到三针，还要连续打好几天。如果血小板低，也会打针，太低还会输血。一个单位一千五百多元，也要连续输几天。问题在于还不一定有血源，很多人因为出血不止或者等不到血源走的。如果发烧发生感染，这是最烧钱的，还要用抗生素，国产的、进口的
小饮酒。我也知道戒烟戒酒真的非常困难，所以这里只是建议小伙伴们适当降低吸烟喝酒的频率，每次也不要过量。不过我有个朋友，之前几乎每天烟不离手，一天一包是常态。但是在老婆怀孕之后，就再也没有见过他吸烟了，这点我非常佩服。这让我觉得要改变一个习惯并不是不可能，就看结果对你有多大的诱惑，或者你有多在意你在意的人。四、适当锻炼，先和有跑步和打球的习惯。早上跑完步之后，一整天都是元气满满，这可比吃一些胶质伤睡的保健品强多了。富有的习惯里写道，有氧运动可以增加神经元，体育锻炼还可以增加体内葡萄糖含量。葡萄糖就是大脑的燃料，大脑获得的氧量越多，发展就会越好，你也会变得更加聪明。虽然我们暂时不富有，但是为了我们的健康和聪明，还是适当锻炼吧。五、定期体检，因为我比较怕死，所以每年都会坚持体检，导致有朋友怀疑我身体是不是有什么问题。另外，不知道小伙伴们是否为自己买了保险？星河想说，即便有保险，也不代表就可以放纵自己。保险可以承担你的费用，但承担不了你的病痛和时间。六、积极乐观。菲斯汀格法则说，生活中的百分之十是由发生在你身上的事情组成，而另外的百分之九十，则是由你对所发生的事情如何反应所决定的。作为苦逼的打工人，压力自然是难免的，但面对压力的态度，不仅仅决定了你的精神面貌和生活状态，现在看来还会影响你的健康状况。最后，我想到之前在汽车论坛看到的一个回复，有人问什么样的家用车最安全，有人答最安全的是你的开车习惯，不是汽车配置。所以，我们不要把希望寄托在车上有几个气囊，而是先养成良好的开车习惯，才能驾轻就熟，一路顺风。好了，今天的内容就到这里了，谢谢您耐心观看。如果您有任何建议和想法，欢迎在下方留言。如果您喜欢星河的内容，还望订阅星河百度频道，点赞和分享给更多的朋友。星河将不胜感激，继续分享更多有关成长的优质内容。一个人可以走多远，关键在于与谁同行。愿成长之路有你我相伴。这里是星河百度，我们下期不见不散。